personal de las Fuerzas Armadas que estén eh, llegando a la mosquita, pues ellos temen un posible brote de coronavirus o COVID-19. Sobre esto, Ramón Maldonado, amplíenos. Muchas gracias, compañeros en estudio de HCH Televisión Digital. Bien, hasta en la ciudad de la Ceiba existe la Asociación de, Pasco, de Pastores eh, del Sector de la Mosquitia que reside en esta localidad y están haciendo el llamado al gobierno central para que también envíen ayudas alimenticias a los habitantes de aquel sector olvidado como es la zona de la Mosquitia, nos dice el pastor eh, Brook. Bueno, mi nombre es Hope Esther, porque quiero ser sincero, yo no soy pastor. Yo acompaño la parte técnica para los pastores que residen en la Ceiba. Bueno, mi llamado es para el Presidente de la República, para el eh, señor diputado de Gracias a Dios, Rodrigo Ávila. Llamamos a los, un llamado a los seis alcaldes. Llamamos eh, también al alcalde de la Ceiba, al encargado de Copeco, a las Fuerzas Armadas, en todas las autoridades competentes para la situación. Nosotros, la gente que reside en la Ceiba, no están recibiendo el beneficio que el gobierno lo está brindando. Por lo tanto, los pastores están organizados para ya hacerle un llamado de concientización a la gente, a las autoridades, de que los misquitos que vivimos en la ceiba no están en la, recibiendo la ayuda. Han levantado un censo poblacional, misquitos de los diferentes barrios y colonias, para tener un número determinado, de manera que los pastores hicieron con gran sacrificio levantar el censo. También los pescadores de la zona de la Mosquitia piden al gobierno central que les ayude a buscar mercado a más de 200 mil libras de pescado seco que ya tenían preparado para esta época de Semana Santa. Eh, bueno, yo, yo solicito al presidente de la República para que nos apoye, para que nos apoye porque ellos tienen un programa ahorita, la distribución de alimentos, porque usted sabe que es una actividad que nosotros dedicamos en una temporada más que todo de, de, de junio hasta eh, esta fecha, para que nos puedan apoyarlo, comprarlo y distribuirlo como bolsas solidarias que tienen las distribuciones en las colonias, porque así usted sabe que es única actividad que nosotros trabajamos como pesca artesanal en el departamento de Gracias a Dios. Y nuestra gente lo mueve la cantidad de producto, es para venderlo y para llevar para sostén familiares, pero en esta temporada nadie esperaba. Pero el Estado como gobierno tiene la oportunidad de que le están dando transferencia en las municipalidades. Lo que estoy pidiendo para que compre ese producto y que distribuya en las colonias y la gente que van a distribuir en alimentos. Porque ahorita es la temporada que uno tiene que venderlo y después para llegar en las comunidades. Aquí están estancados la gente que trajo el producto que lleva tres semanas. Se movieron con tiempo, ahorita tenemos más de 200 mil libras de, de pescado seco salado. Es la temporada que uno nosotros vendemos y ahorita estamos estancados aquí en la ciudad de La Ceiba. Algunos tienen distribuido en San Pedro Sula, pero nada estamos haciendo porque no estamos vendiendo ni una libra de pescado. Desde la ciudad de La Ceiba, Carlos Córdoba en cámara, informando Ramón Maldonado. Muy buenas.